Selamat datang pada kali ini Jagat Edukasi ya akan memberikan latihan soal PAS atau penilaian semester atau SAS sumatif AI semester mata pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Perkarya kelas 6 SD TMI semester 1 Kurikulum Merdeka tahun 2024 beserta kunci jawabannya ya atau dan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PAS SAS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian playlist ya di situ sudah ada. Oke, okay, dan mari kita mulai latihannya. Oke, okay, kita lanjut ya. Nomor 1. Reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi formasi yang lebih rinci dan jelas disebut A. Embalase B. Brosur C. Poster D. Baliho Maka jawaban yang benar adalah B jawabannya brosur ya jawabannya. Di bawah ini yang tidak termasuk jenis reklame adalah A spanduk, B poster, C iklan, D koran. Maka jawaban yang benar adalah D koran jawabannya ya. Di bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri poster yang baik adalah A memakai gambar yang sesuai dengan tema, B memakai bahasa persuasif, C menggunakan bahasa yang bertele-tele, D kalimat tertata dengan rapi dan baik. Maka jawaban yang benar adalah Oke, okay, maka jawaban yang benar adalah C menggunakan bahasa yang bertele-tele. Itu ya yang bukannya. Lanjut. Hal pertama kali yang dilakukan sebelum membuat poster adalah A membuat gambar B menentukan tema C memilih media D membuat slogan Maka jawaban yang benar adalah B ya menentukan tema Ya itu jawabannya Lanjut Brosur merupakan bagian dari karya seni rupa yang berfungsi sebagai media titik-titik untuk informasi. Nah, yang cocok untuk mengisi uh, titik-titik ini adalah A. Cetak B. Rekam C. Audio D. Video Maka jawaban yang benar adalah Jawabannya A yaitu C. media cetak untuk informasi ya. Brosur merupakan bagian dari karya seni rupa yang berfungsi sebagai media cetak untuk informasi A jawabannya. Jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat berisi informasi lengkap dan rinci disebut A brosur B. Booklet C. Leaflet D. Embalase Maka jawaban yang benar adalah D. Ya, embalase jawabannya Kita lanjut Pemberian slogan dan kalimat yang singkat dalam poster bertujuan agar poster A. Terlihat indah dan menarik B. Dapat dibaca sambil lalu C. Dapat dipahami masyarakat D. Memiliki informasi yang rinci Maka jawaban yang benar adalah B. 
Oke, jawaban yang benar adalah C itu dapat dipahami masyarakat ya, dapat dipahami masyarakat jawabannya. Lanjut. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri logo adalah A sesuai dengan filosofi atau tujuan perusahaan, B dapat diaplikasikan pada berbagai media, C memiliki warna, jenis huruf dan desain yang tepat, C sangat rumit dan banyak tulisannya. Maka jawaban yang benar adalah D ya, sangat rumit dan banyak tulisannya. Itu ya yang bukan. Informasi rinci dari sebuah poster terdapat pada A. Body copy B. Footer C. Headline D. Subheadline Maka jawaban yang benar adalah A ya Body copy jawabannya Oke kita lanjut Salah satu alat promosi yang memiliki bentuk seperti buku kecil disebut A. Baliho B. Brosur C. Booklet D. Leaflet Maka jawaban yang benar adalah C. Booklet Salah satu alat promosi yang memiliki bentuk seperti buku kecil disebut Booklet C jawabannya Suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik disebut A. Lagu B. Nada C. Bernyanyi D. Alat musik Maka jawaban yang benar adalah D. Alat musik jawabannya <tuh> Oke okay. 4 eh 5 4 5 4 6 dinyanyikan A sol re fa B la fa sol C sol fa la D sol mi la Maka jawaban yang benar adalah C ya sol fa la jawabannya 5 4 6 dinyanyikan sol fa la C jawabannya Lanjut Dalam membuat karya seni patung diperlukan A. Kreativitas dan ketekunan B. Pengalaman berorganisasi C. Uang yang banyak D. Kemampuan berhitung Maka jawaban yang benar adalah A yaitu kreativitas dan ketekunan Oke kita lanjut ya soal nomor 14 Kita harus memperhatikan titik-titik saat berlatih bernyanyi Supaya nada yang kita nyanyikan tepat dan benar Oke yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa? A gerakan tubuh B alat musik C. Lirik lagu D. Interval nada Maka jawaban yang benar adalah Oke, okay, maka jawaban yang benar adalah D. Yaitu Interval nada ya, Jawabannya Berikut ini adalah musik melodis Kecuali A. Recorder B. Flute C. Rebana D. Viola Maka jawaban yang benar adalah C. Rebana Jawabannya kecualinya Rebana ya. Berikut ini adalah alat musik melodis kecuali Rebana C jawabannya
Terlanjut Para penari berbaris di depan ke belakang. Pola lantai digunakan adalah A vertikal, B diagonal, C melengkung, D horizontal. Maka jawaban yang benar adalah A vertikal. Oke ya jawabannya. Lanjut. Tari kecak dari Bali menggunakan pola lantai A diagonal, B vertikal, C lingkaran, D zigzag. Maka jawaban yang benar adalah C lingkaran. Tari kecak dari Bali menggunakan pola lantai lingkaran C jawabannya. Tari yang dibawakan oleh satu orang penari disebut dengan tari A berpasangan, B tunggal, C melingkar, D berkelompok. Maka jawaban yang benar adalah B tunggal. Tari yang dibawakan oleh satu orang penari disebut dengan tari tunggal B jawabannya. Seniman yang menciptakan gerak tari dinamakan A. Fotografer B. Pujangga C. Komposer D. Koreografer Maka jawaban yang benar adalah D. Koreografer jawabannya. Seniman yang menciptakan gerak tari dinamakan Koreografer Jawabannya adalah D. Berikut adalah fungsi dari perlengkapan pada seni tari kecuali A. Membantu menjelaskan okay. B. Menambah keindahan C. Untuk bergaya D. Memperkuat karakter okay. Jawaban yang benar adalah C ya, hanya untuk bergaya jawabannya. Oke, kita lanjut. Teknik membuat patung dengan cara menggabungkan bahan satu ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk tertentu dinamakan teknik A. Butser B. Pahat C. Cetak D. Las maka jawaban yang benar adalah D las jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Patung yang terbuat dari bahan kayu memiliki tekstur A keras, B lembut, C halus, D lunak. Maka jawaban yang benar adalah A. Keras Patung yang terbuat dari bahan kayu memiliki tekstur keras ya Jawabannya A Oke itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe ya Dan untuk latihan soal Uh, pas saat semata pelajaran lainnya ya kamu bisa cek di bagian playlist ya di bagian playlist juga ada oke okay, sampai jumpa di video selanjutnya